Hey guys, good evening. Can you hear me? Me escuchan. Hello, good evening. Yes, teacher. Very good, excellent. Thank you very much. So just bear with me and I'm going to share my screen. Donde nos quedamos ayer y así hacemos un repasito rapidito de, de lo que vimos, ¿ok? So thank you very much for joining. Vamos a ver cómo se quiere portar esta cámara el día de hoy. Because sometimes, yo creo que la cámara tiene falso. And, y también a veces la aplicación la desconecta cuando ha estado usando mucho recurso de la memoria de la compu. Entonces, ahí, tiene, ahí está. Ok. So, well, thank you for joining today. Gracias por unirse a la clase, chicos. Bueno, estábamos, eh, estábamos eh, en la parte de expressing regret and describing hypothetical situations, ¿verdad? Pues prácticamente ayer. Eh, vimos eh, que es posible, ¿verdad?, eh, usar dos estructuras, ¿ok? Uh, to express regret, right? We can use should have plus past participle, which is this one, with expressing regret, and we can use describing hypothetical situations, right? If I'd been more ambitious in college, I could have learned another language. If I hadn't wasted so much money last year, I would have my own apartment now, okay? So here, you know, we are describing hypothetical situations that sometimes might be um, true eh, and, and we cannot change. No las podemos cambiar, ¿verdad? El pasado es el pasado y no se puede cambiar. Deme un momento que no encuentro la lista de ustedes, permítanme. Quiero ver. Ya está. Solo voy a dejar abierta la lista de ustedes, permítanme. Aquí está. Muy bien. Entonces decía, ¿verdad? Eh, we, we cannot change the past. ¿Verdad? No podemos cambiarlo. ¿Ok? Entonces, let's go ahead and uh, try to create sentences. Vamos a ver si podemos poner en práctica lo que vimos ayer. Now, this information I shared it with you. Esa la tienen ahí en, en, este, en, en, en su WhatsApp, ¿verdad? Eh, así de que pueden ir revisando si gustan. Si gustan, revisen, ¿verdad? Antes de seguir ahí en WhatsApp van a ver la información, ¿verdad? Déjeme un momento. Es que uno de ustedes me está escribiendo. Espérame, ya voy, ya voy. Y nada más, los que tengan preguntas de la plataforma, solo me dejan un mensajito aquí en el chat de Zoom para que yo eh, sepa que hay preguntas de... Porque me escribieron un par y también vi allí en el, en el chat, ¿verdad? Que, que habían personas que, que escribieron que tenían preguntas. ¿Verdad? Así de que si hay preguntas de la plataforma, please, ¿verdad? Por favor, déjeme aquí en el chat de Zoom el número de ejercicio con el que tiene problemas, ¿ok? Escríbalo y solo déme un momentito. Eh... Bye. Uy, sí. Voy a cerrar un ratito WhatsApp porque si no es, eh, interrumpe bastante. Y vamos a cerrar aquí también. Ahí estamos. Muy bien. Entonces decía, eh, whenever we uh, use a should, right, we said that we speculate or imagine about things that didn't happen, okay? And this is the structure. Esa era la estructura que yo les compartí ayer, ¿verdad? 
Necesitamos un subject, necesitamos should have or should have, y necesitamos past participle, and we need also a complement in the sentence. ¿Ok? Now, vamos a intentar hacer unos ejemplos ahorita, chicos. Yo sé que ya ayer vimos el tema, ¿verdad? Lo completamos, pero pues vamos a hacer un par de ejemplos para luego pasar a la siguiente, a la siguiente fase. ¿Ok? Así de que veamos acá. Can you give me an example? Can we think about a situation or an example using a should have something? Algo que usted dice, esto de, hubiera hecho, ¿verdad? Esto en esa situación, ¿ok? Pero pues ya no lo podemos cambiar. Can someone give me an example? Can someone give me an example? Veamos... Dígame, Dayana. Well, uh, so if I should um, have more, uh, if I should have had more comfort, how do you say confianza? Confidence, pero no podemos usar if, porque solo vamos a incluir uh, los elementos que tenemos acá. Uh -huh. I should have been more confident mm -hmm. in my last interview. Muy bien, okay, excelente. I should have been more confident in my last interview. Excelente ejemplo, ¿verdad? A veces sucede, right? We have an important, an important interview. Es una entrevista importante, una presentación importante, and something happens and um you know unfortunately we didn't get the results we wanted ¿verdad? entonces whenever we uh whenever we um talk about those regrets we can use this structure so i should have been more confident in my last interview muy bien otro ejemplo quien nos quiere dar otro ejemplo a uh, milcar rufino a milcar i i should have both 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 the um, the book um it's it's okay or or, or um, more more it's, more it's, content no it's okay pero como me dice el libro si estamos usando de es porque estamos hablando de un libro específico yeah entonces um, podemos decir algo como I should have bought the book eh, that was on sale, que estaba en oferta, por ejemplo, ¿verdad? Porque estoy hablando de un libro específico, the book that was on sale, right? Entonces, I should have bought the book that was on sale. Muy bien. Ana Cecilia. Mm -hmm. Okay, teacher. I should have studied, studied mm -hmm. level, eh, la carrera de leyes. I should have studied a major in law. Okay. Mm -hmm. okay. I, I should, you're welcome. I should have studied a major in law. Debí haber estudiado una licenciatura en leyes o una carrera en leyes, ¿verdad? A major in law. Muy bien, thank you. What about you, Byron? I should have fixed my TV. I should have fixed my tv uh, okay muy bien yes good job i should have fixed my tv but now you cannot watch tv because it's broken muy bien eh, maria griselda uh, good evening good evening um my example is i should have listened the advice to my mom i should have listened to my mom's uh, advice Advice, okay. I should have listened to, siempre listen, listen to, ¿verdad? Escuchar listen algo. Listen to, mm -hmm. exactly. I should have listened to my mom's advice. Muy bien. Eh, Saúl? Teacher is missing the half. I see, thank you. Ahí está. I should have listened to my mom's advice. Muy bien. Thank you. Saúl, thank you. Okay. Uh, my example is... I shouldn't have studied university more early. I shouldn't? 
I shouldn't have studied the, the university more early. I shouldn't have studied the university well, more early. Eh, no puedo decir more earlier porque earlier ya de por sí es más temprano. Entonces no necesito more, ¿verdad? Eh, el sentido es como de no debía haber empezado temprano a estudiar. In this case, it should be in positive, I think. Ah, okay. I should. Okay. I should have. Uh -huh, I okay. should have studied. Uh -huh, okay. In the university? The university, the university earlier. Ah, okay. I should have studied or started. Así. Debía haber comenzado la universidad más antes, o sea, antes, más temprano. ¿Es eso lo que usted Okay. ¿Es eso lo que usted quiere decir, perdón? Sí, sí. Ah, bye. Okay. I should have started the university earlier. Muy bien. Okay. Perfecto. Y pues, si ustedes se fijan, la forma en la que, en la que usamos la estructura es bastante simple. ¿Verdad? Eh, también, dígame. Uh, in the in the sentences that I give you uh, is uh, is probably uh, se puede I can I should haven't both the bo the book that was on sale. Sí, claro que sí. Ahí usted decide si quiere hacerlo de forma positiva o negativa. No hay ningún uh -huh. problema. Haven't. Sí, uh -huh. haven't. No, yeah. uh, shouldn't. Shouldn't es el que vamos a poner en negativo. Ah, ah no es haven't. Sería haven't en la otra estructura, en esta. Aquí ah. sí, con past perfect sí sería haven't, pero acá no, porque acá el, el, el auxiliar es should. Sería Aquí. I shouldn't have uh, bought that book or the book. Ah, uh, I, I shouldn't. I shouldn't Correct. have. Uh, okay, thank you. You're welcome, okay. Sí, en la otra estructura, entonces ahí sí, pues vamos a usar hadn't, ¿ok? Se parecen, pero no son, eh, no es la misma, ¿verdad? Aquí el auxiliar es should have, right? Entonces, shouldn't have. Have no cambia en esta. Eh, Le voy a pasar estas, estas sentences acá. Luego tenemos en la siguiente, ¿ok? Teníamos acá describing hypothetical situations, pero esta es diferente. Why? Because here we have if, aquí sí, por eso es que su compañera estaba utilizando if al principio. Tenemos if, ¿verdad? Luego tenemos subject, ¿verdad? Had, que es el, es el auxiliar. Este sí es el que cambia. Yo puedo decir if I had or if I hadn't, ¿verdad? A past participle, subject, could or would have plus past participles. Esta es un poquito más compleja. Y a diferencia de esta que está acá, esta me sirve para expresar regrets, ¿verdad? Y esta me sirve para hablar de situaciones hipotéticas o imaginarias que sucedieron en el pasado pero que ya no tienen arreglo. ¿Verdad? So these are hypothetical situations. Estos, a diferencia de estos, es que estos son regrets. Son cosas de las que me arrepiento. ¿Verdad? No, de haber hecho o de no haber hecho. Pero estas de acá son hypothetical situations. Son situaciones hipotéticas que son imposibles de cambiar. ¿Verdad? For example, if I hadn't wasted so much money last year, I would have bought my own apartment. So, can you think of a couple of examples? Podemos eh, hacer unos dos ejemplos con esto, chicos. A couple of examples using if. Okay, I'm going to remove all these ones. Esto ya se las compartí. So, what example could you give me with, I mean, for this one in particular? Dígame, Dayana. My example is if I had 
said a lot of money I would have been a rich. Okay, if I have saved a lot of money, uh -huh, I... I would have been I would a rich. Have, I would have been rich, sin el A, ¿verdad? I, I would have been rich. rich. Muy bien. So if I have saved a lot of money, I would have been rich, right? But uh, it's something that we cannot change, right? Muy bien. So take a look at the structure. If I, right, had saved a lot of money, I would have been... Yo quizás en vez de usar been, creo que usaría become. Me hubiera hecho rica, right? I would have become rich. Ahí creo yo que lo haría el cambio. Eh, become, became, become. Sí, es el pasado participio de convertirse, become. Eh, María Griselda. Ok. If I had won the lottery, I would... I would have traveled to other countries. Muy bien. If I had won the lottery, I would, I would have traveled to other countries, right? Yes. Very good. And that's true, right? Aquí solamente eh, que lleva una coma, ¿verdad? Yo no se la he agregado, pero aquí lleva una coma después de la primera cláusula, ¿verdad? If I had won the lottery, I would have traveled to other countries. Muy bien, okay? And take a look at the structure. Veamos acá. ¿Verdad? Tenemos el if, tenemos un subject, tenemos el auxiliary have, tenemos el pasado participio, saved and won. Tenemos un complement que no está mencionado, pero puede estar. Luego tenemos en la segunda cláusula el subject, would have. Past participle and complement. Así que, pues, está correcto. Now, hagamos una oración negativa usando esta estructura. Rufin, dígame. And in the same sentences in the first, uh, is if I hadn't both, uh, if I hadn't both the book that was on sale, I would have lost my money. Is correct? Vamos a ver. Repítamela. If I hadn't bought. Uh, uh, if I hadn't book. bought the book, the book what, that was what's on sale, mm -hmm. I would I I would haven't lost my money. Mm, I wouldn't have. No hubiera perdido mi dinero. Mm -hmm. I wouldn't have. ¿Verdad? Wouldn't... Record... Sí, recordemos ah. que los que son negativos son los, eh, los auxiliaries, ¿verdad? Ya, yeah, eh, ok. Ajá. Sigo aprendiendo. <ríe> sí, no, no se preocupe. I wouldn't have eh, lost right, my money. Or waste. Mm -hmm. I wouldn't have wasted my money. Tal vez no perdido, sino que malgastado. ¿Verdad? Waste is, waste is, is, malgasta, is malgastado. Correcto. Waste Lo usamos waste. Aquí porque está en waste. pasado participio. Ajá. Pero waste es malgastar, eh, se usa con time y se usa con money, con dinero y con tiempo, ¿verdad? If mm -hmm. I hadn't bought the book that was on sale, I wouldn't have wasted my money. Muy bien. And as you can see, okay. la forma en la que las hacemos negativas es modificando el I auxiliary. Wouldn't. Correcto. Ok, thank you. You're very welcome. Ya sabes, solo voy a copiar esta acá para que la tengan acá de ejemplo. Eh, ¿A dónde están, chicos? Muy bien. Entonces, now, if we move here to the platform, guys, okay? So, as I was saying yesterday, we got to the end, right? Y habían preguntas, ¿verdad? Habían preguntas de la plataforma. La primera tengo acá es 10.1. 10.1. Point one. ¿Por qué sería? ¿Cuál sería ten point one, guys? Si pueden revisar en el chat. Is um, ah. one, one, point, point ten. one point ten. One point ten. Sí, cabales. Vaya. Vamos a ver. Dice eh, para esto siempre duplico porque I need to see it here too. Ahorita voy. 
uh, one point and the key stuff. Bye. This is number five. It says read each statement, rearrange the regret or hypothetical situation given in order to complete the information. No period is necessary, but remember capital letters. No puntos, pero sí iniciales mayúsculas, dice, ¿ok? Entonces, eh, según entiendo, el problema es con la número cinco. ¿Es eso correcto? O lo resolvemos todos si quieren, ¿verdad? Todo, all teacher, teacher, please. All teacher, please. All. Vale, entonces vámonos acá desde el principio. Si ustedes se fijan, vamos a, vamos a trabajar esto que acabamos de ver. If, ¿verdad? Third conditional, ¿ok? Entonces, um, I'm going to bring, me voy a traer quizás para acá la formulita. Ay, vale. Voy a borrar acá. Bueno, yo soy bien visual en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eh, voy a poner acá if. Luego necesito un subject. Luego necesito have. Luego necesito un past participle. Luego pues puede haber un complement, ¿verdad? Acá. Luego necesito subject. Luego necesito would have. And then this one is going to be a past participle. Ok, past participle. Oh. Y pues a veces aquí va a haber un complement. Muy bien. Ok, if subject then had then past participle, then complement subject would have past participle by. Muy bien, entonces me voy a traer la primera para acá. Ok, y vamos a revisar. Ok, so let's take a look here at the information. Ok, so I have if, I have my subject, I have D, que es la, la contraction de had, I have my past participle and I have my complement. Entonces, prácticamente lo que me están pidiendo es que eh, ordene la segunda parte, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos que, que tengo acá? Tengo decisions, tengo pragmatic, I, pragmatic, would, more, have, and then may have. Bye. Vamos a ordenar. Primero, ¿qué necesitamos? Subject. Subject. Vaya, muy bien. We need a subject. subject. What about next? Good. Would. Would have. Would have. Would have. Muy bien. Would have, right? Lo vamos a ir borrando. Ya ocupamos would, ¿verdad? Ya ocupamos I. Ok. Luego, ¿qué más? ¿Qué necesito acá? Y de aquí, ¿cuál es? Made. Muy bien. ¿Y luego qué tengo? Complement. Complement. Muy bien. ¿Y con qué voy a iniciar? More. More. ¿Y luego? Pragmatic. Pragmatic. Muy bien. Siempre primero van los adjetivos y luego van los nombres. Pragmatic. Decisions. decisions. Correct. Entonces, recuérdense que cuando nosotros resolvemos esos ejercicios, tenemos que ir, por eso es que yo siempre comparto la información a través de WhatsApp, porque cuando usted va a resolver los ejercicios, necesita ver qué elementos son los que necesita, ¿verdad? Si usted se fija, todo lo que hicimos fue nada más recordar los elementos que iban y ordenar, ¿verdad? Entonces, if I had, if I had listened, or if I had listened to my parents, I would have made more pragmatic decisions, okay? What about the second one? Let's go ahead and work on the second one, okay? It says, if I be more active, bueno, esta ya está ordenada, pero tengo acá la siguiente parte, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? I, 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 wouldn't, wouldn't be, 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 be other way, other way. Mm -hmm. Right. Esa, si ustedes se fijan, le hace falta el half, pero así la tiene, así la tiene la plataforma, así que así usted, ¿cómo es? Así déjela usted, ¿verdad? Porque aquí tenemos, if I had been, or if I had been more active, I wouldn't be overweight. La otra sería, I wouldn't have become 
overweight, ¿verdad? Pero esta es un poco diferente a lo que vieron en la estructura, pero lo hicieron muy bien, ¿verdad? I wouldn't be overweight. No estaría con sobrepeso, ¿verdad? Eh, what about number three? Vamos a ver la número tres. Lo mismo, la primera parte ya está, ya está en orden, solo nos falta la segunda. ¿Cuál, nos queda, cuál seguiría acá? I call, I call. I could have. I could have. Jordan. Jordan. A promotion. A promotion. Muy bien. Okay. So if I been more ambitious, I could have gotten a promotion. Muy bien. A promotion. A promotion. What about this one? Number uh, four. Okay. Four. Power. I could. I could. Okay. I could have. I could have. Learned. A lot more. A lot more. A lot more. More. A lot more. So if I if I had or if I had studied harder in school, right, I could have learned a lot more. Muy bien. Okay. What about number five? Vamos a ver. Teacher, no. sorry, teacher. Sí. Eh, eh, that that uh, that uh, sentence. I I I did the same, but uh, but. Um, it's bad the the platform not acceptable doesn't accept it the platform yes. doesn't accept it yes ajá uh -huh. pero sí esa es la respuesta i could have learned a lot more solo que en mi caso yo por por ser gramáticamente correcta le estoy poniendo un puntito ustedes no deben de ponerle puntitos y tienen okay. que comenzar con mayúsculas ajá uh -huh. pero okay. pero sí es así tal cual i could have learned a lot more I try again, teacher. Cabal, inténtalo y me avisa. Okay, thanks. You're welcome. What about this one, guys? If I'd saved more money, I won't. I wouldn't. I wouldn't. Be. Be. Broke. Be. As broke as. Uh, I, uh, as broke as I am now, ok yeah. as, as, as broke am. as esta estructura, no sé si ya la vieron o la no. van a ver o la van a ver, verdad pero sí, este, esto es compar comparative, siempre es de, com de comparativos, verdad, I wouldn't be as broke as I am now, no estaría tan quebrada verdad, de dinero, como lo estoy ahora, I wouldn't be as broke as I am now Okay, so that would be the um, the correct, the correct, uh, those would be the correct answers, ¿verdad? Y pues a veces sí, ¿verdad? Sucede, recuerden que, pues, o sea, eh, no, no estoy a cargo de nada de la plataforma, pero sí estoy de acuerdo que a veces este, los, los ejercicios son un poquito, varían un poquito, ¿verdad? De lo que habíamos visto. Por ejemplo, como les digo, hay unos que no incluyen la estructura completa, o esta que incluye un comparativo con as much as, ¿verdad? Pero the idea is to, to learn from, from our mistakes, ¿verdad? Vale, entonces con respecto a la plataforma, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Preguntas con respecto a la plataforma? No sé si es el mismo ejercicio que dijeron allí en el, en el chat. ¿Será el mismo? Yes. Vaya. Vale. Porque creo que preguntaron, yo vuelvo, preguntaron más de, en más de alguna ocasión. Vaya, entonces mientras solo voy a pasar la lista, chicos, que no se me fue por estar explicando y no pasé la lista, pero eh, veamos, eh, Ana Cecilia Rodríguez de Pérez. Ana Cecilia Rodríguez de Pérez, no está. Ana Cecilia Romero de Domínguez. Present teacher. Thank you. Byron Rafael Avelar Aquino. Present teacher. Thank you. Carlos Fernando Portillo Rivas. Carlos Fernando Portillo Rivas. 
eh, Carlos Roberto Domínguez. Present teacher. Gracias. Cristina Abigail Quintanilla Amador. I am here. Thank you. Damaris Merari Marroquín Rivas. Present teacher. Thank you. Daisy Magdalena Hernández Hernández. Present teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen Mejía Torres. Present teacher. Thank you. Elmer Mauricio Salas Rojas. I'm here, teacher. Thank you. Juan Eduardo Morán Rodríguez. Present. Thank you. Madeline Dayana Cerón de Paz. Present. Thank you. Maria Griselda de la Paz Zamora. I'm here, teacher. Thank you. Miguel Arsenio Alas Crespin. Miguel Arsenio. Rufino Amilcar Hernández Linares. Present. Thank you, Sandra Janet Vázquez Cortés. I'm here, teacher. Thank you, Saúl Arnulfo Mengíbar Crespin. Saúl Arnulfo. Y Wendy Carolina Calderón de Aparicio. Wendy sí. Carolina. ¿Está Wendy Carolina? ¿Hay alguien que no haya mencionado? A mí, mi teacher, teacher. Mi teacher. Saúl. ¿Cómo no? Ana Cecilia sí la mencionamos dos veces. Ana sí, Cecilia. Sí, lo que ah. que tenía para el micrófono. Mi teacher. No lo encontraba. Ah, ok, está bien. Gracias, uh -huh. Ana Cecilia. Okay, mi teacher. teacher. Vaya, cuando sea así, solo levanten la manita para que yo los vea. No sé quién dice. Eh, Saúl Arnulfo. Ah, ok, Saúl, perdón. Vaya, Saúl. ¿Quién más? ¿Alguien más que lo mencionamos? You. Ajá, you're welcome. ¿Nadie? Bye. Entonces, vamos, continuemos con lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Vaya, aquí está. Y pues ahí terminamos, ahí finalizamos con el listening exercise, ¿ok? Now, what about in section number two, right? For section number two, okay, we have uh, also different topics, right, that we're going to um, uh, use today. Now, I'm going to go ahead and uh, open it up here, right? And we're going to listen to the video. I mean, yeah, listen and watch the video, and then I'm going to explain the information, okay? Excuse me, teacher. Excuse me. Dígame. I have a question. Dígame. Eh, cuando usamos be en los de if, entonces no es necesario que lleve el verbo have. El auxiliar have. Por los dos ejemplos que acabamos de ver. Eh, ¿Cuáles, perdón? Ese último de la respuesta de las cinco que, y, de la, y de la otra donde llevaba solo B. Esta, la dos. Ajá, ajá. Mm, sí. Es que mire, le voy a ser honesta. Yo no estoy de acuerdo con estos dos que incluyeron porque entonces no estamos poniendo en práctica la estructura que estudiamos. Pero estos dos sí son posibles, sin embargo, es por el sentido de la oración que estoy usando, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo acá, yo si hubiese estado o si hubiese sido más activo, no estaría con sobrepeso. Entonces, sí, sí, o sea, sí lo puede usar así, ¿verdad? Pero es por el sentido de la oración. Sin embargo, si yo dijera, o si yo dijese, perdón, eh, si yo hubiese estado más activo, I wouldn't have become. No me hubiera convertido en una persona con sobrepeso. Entonces, allí las dos formas son posibles, pero son posibles solo por una razón y es por el sentido que tiene la oración, ¿verdad? Pero si usted, ¿verdad? No, no, le, puedo, no le puedo decir sí a su, a su pregunta. No puedo decir sí, porque si yo le digo sí, entonces la voy a confundir. ¿Verdad? Entonces me va a decir, ah, teacher, entonces a todas las demás lo voy, a, lo voy a cambiar. Entonces la respuesta es, es posible porque el sentido de la oración es diferente al resto que está acá. ¿Por qué? Porque el verbo to be aquí en esta oración está trabajando como un steady verb. Un steady verb es un verbo que, que lo ocupo para expresar un estado. Quiere decir que no es una acción, sino que es un estado. Por ejemplo, cuando yo digo, I am happy, el verbo en sí no es un verbo de acción, sino que es un verbo stative, 
o stated verb, un verbo de estado que está expresando cómo yo estoy o cómo yo me siento en ese momento. Entonces lo mismo sucede acá, ¿verdad? Yo digo, I wouldn't be overweight. Quiere decir que estoy expresando un estado, es decir, la forma en la que físicamente yo me encuentro con sobrepeso. ¿Verdad? Entonces, para esta oración que está acá, uy, perdón, para esta oración que está acá, la número dos, por el sentido de la oración, puedo usarlo de esta forma. Y la última también. La última, ok, si usted se fija, dice, si yo hubiera ahorrado, no estaría tan quebrado o tan quebrada como lo estoy ahora. Entonces, ocupo el verbo porque estoy expresando un estado. ¿Verdad? ¿Y cuál es ese estado? Que no tengo dinero. No es una acción, es un estado. Si usted se fija en las otras, ¿verdad? Estamos hablando de algo distinto. Por ejemplo, dice, If I had to, if I listened to my parents, I would, I would have made more pragmatic decisions, right? Si hubiese escuchado a mis papás, yo hubiera hecho o hubiera tomado decisiones más pragmáticas o más prácticas, ¿verdad? Entonces, acá... Si usted se fija, no es un verbo de estado, es una acción, ¿verdad? Entonces, por eso el número dos y el número cinco son así, porque no están hablando de una acción, sino de un estado. No sé si respondo a su pregunta. Sí, gracias. Vaya, ya saben. ¿Ok? Eh, ¿Alguien más que tenga preguntas, chicos? No, no se preocupen, que ustedes pueden preguntar todo lo que quieran. Porque la verdad es que las preguntas hacen la clase también más amena, porque... Teacher. Eh, dígame. Ah, pensé que yo lo escribo la 2 y la 5 como lo acabamos de resolver y me las pone malas siempre. Pero no, tiene que incluir todo. Recuerde que usted solo le está pidiendo no, eso. No, yo sé, eso es lo correcto, pero eh, yo lo pongo la, el complemento, o sea, lo, cómo ordenarla y me salen malas. Mm, vaya, lo voy a hacer yo aquí. Solo, <coughs> Solo lo, lo voy a hacer yo aquí para que, para que ustedes vean, vaya, que, que, que vean que no es mentira. Ah, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Voy a poner acá y solo vayan poniendo atención en la forma en la que yo lo voy armando, ¿ok? Eh, vamos a ver, vamos a abrir una más. Ah, vaya, su compañera ahí dice a veces el apóstrofe y es cierto. Eh, si usted usa el apóstrofe eh, incorrecto, no se lo va a tomar, ¿verdad? Por más que le ingrese y le ingrese, tiene que ser el apóstrofe rectecito. Ay, perdón, es que me fui al do, ¿verdad? Aquí estaba el tens. One point ten. Bye, hagamos este, ¿ok? Entonces, la forma en la que lo habíamos armado era... Eh, ay, permítame, ya lo perdí. Aquí está. Bye. Eh, if I listen to my parents, I would have made more pragmatic decisions, ¿verdad? Entonces vengo yo y lo agrego, sin puntos, porque aquí le dice, mire, no period is necessary, no puntos, but remember capital letters, pero ocupe las mayúsculas cuando sea necesario, ¿verdad? Luego, en la siguiente nos quedaba, if I be more active, I wouldn't be overweight, ¿verdad? I wouldn't be overweight, así tal cual la pusimos. Luego, if I be more ambitious, I could have gotten a promotion, ¿verdad? I could have gotten a promotion, sin punto al final. If I had studied harder in the school, I could have learned a lot more. I could have learned a lot more. If I saved money, I wouldn't be as broke as I am right now. ¿Ok? Lo vamos a dar a enviar. Vamos a ver. Si no me dejan en mal, no, mire, ahí está. Todas me las tomo como correctas, ¿verdad? Es así como yo se las compartí a través del, del chat, ¿verdad? Solamente ingresa la información que le está pidiendo, que es la segunda parte sin punto. Y con mayúscula donde corresponde, que es en todas, por cierto, y el apóstrofe correcto si, si hay alguna contraction, ¿de acuerdo? No sé si contesto su pregunta. Eh, sí, teacher, era el apóstrofe, lo que no me, por eso me salían malas. Ah, ok. Bye. Entonces, solo Gracias, cambio. Teacher. You're welcome. Mm -hmm. Vaya, sigamos. Eh, estábamos acá a punto de ver el video here. Nadie se quedó con preguntas, chicos. 
No questions? Bye. Vamos entonces. So for this one, guys, it says by the end of these lessons, participants will understand how to use infinity clauses to describe purpose. Esas son bien bonitas porque esas cláusulas nos ayudan a hablar de para qué, para qué hacemos algo, right? Purpose. ¿Cuál es el propósito? Okay. So by the end of this lesson, participants will understand how to use infinity clauses to understand purpose. Okay. So I'm going to play the video. Pay attention, and then I'm going to take over. Luego yo voy a explicar. Ay, espérenme que lo ten la tengo en mute. I purpose. Ahí está. Deme un Describing momentito. Describing purpose. Infinitive clauses. Hi. For you to be fluent in English, you need to keep up with all the lessons. So stay and learn how to describe purpose using infinitive clauses. Describing purpose. Infinitive clauses. To run a popular internet cafe, it's a good idea to have late opening hours. To establish a trendy restaurant, it's important to have fashionable servers. In order to establish a trendy restaurant, it's important to have fashionable servers. Infinitive clauses with four. For an athletic center to be profitable, it needs to have modern exercise equipment. For a shopping mall to succeed, it has to have a convenient location. In order for a shopping mall to succeed, it has to have a convenient location. To describe purpose, we may do so by using different types of infinitive clauses. We may use the infinitive clause to plus verb. For example, to succeed in business, you have to. Notice we began our sentence using to, followed by the verb succeed. Or we may use in order plus infinitive. Example, in order to succeed in business, you have to. We may add in order, but it's optional. If we omit it, the structure stays the same. The other way to describe purpose is by using infinitive clause with for. For plus noun plus infinitive. For a business to succeed, it has to. Or in order plus for plus noun plus infinitive. In order for a business to succeed, it has to. Again, we may use in order, but it is optional. The structure stays the same if we omit it. Very good. So I'm going to stop here because I'm going to show you here. We have a conversation and I'm going to include that later, but it, this is like um, one important point and I'm going to make the introduction through this activity, okay? So over here, right? It begins, you know, with an exercise there about perspectives, but the idea of this exercise is for you to see, okay, how it works, okay? ¿Cómo funciona ese tú, teacher? Vaya. But I will begin to say, uh, by saying this. Comienzo para diciendo esto. Este es el equivalente nuestro de para. Example. A. Ah, eh, para dormir mejor, ¿verdad? Eh, tómese un té de manzanilla antes de ir a la cama, ¿verdad? Eh, para comer saludable, ¿verdad? Compre más frutas y verduras. Para poder eh, bajar de peso, ¿verdad? Siga una dieta o vaya a una cita con un nutricionista. Esas, esas oraciones que yo les acabo de dar son las mismas que se arman con in order to or to, ¿verdad? Entonces, to, todas las dos, las dos eh, formas que la eh, instru instructora les acaba de presentar son esas, son esas que tenemos nosotros. Para nosotros solo es una. Para. Para tener un cabello eh, brillante, use este producto, ¿verdad? Etcétera. Ambas significan lo mismo en español, ¿ok? So, uh, it says, a new shopping and entertainment complex is conducting a survey. Listen to the survey and number the choices from one to three, ¿ok? I don't have the listening of this one, but do you know what is the meaning of survey? What is the meaning of survey, guys? Do you know what a survey is? 
Do you know what a survey is? No, survey es una encuesta, ok, that's a survey, ok, una encuesta. Entonces tenemos acá, la primera, ¿verdad? ¿Quién nos quiere ayudar a leer cada una de las oraciones? Necesitamos six volunteers, seis voluntarios, ok. Vaya, no vayan a bajar las manos porque entonces pierdo el orden. Eh, Elmer, please, can you help me with number one? In order for a shopping mall to sell, it has to have uh, a variety of store, a convenient location, sufficient parking. Thank you very much. Okay. Now the verb is succeed, right? Uh, in order for a shopping mall to succeed, right? Uh, and then variety, right? Variety, uh, convenient, and sufficient, right? Muy bien. What about number two, Byron? To run a popular, popular internet cafe, it's a good idea to have late opening hours. Oh, but can you read the three options? Okay, plenty of computers, good snacks and drinks in late opening hours. Thank you very much, right? Popular, popular, right? What about number popular. three? Popular. Mm -hmm. uh, Elizabeth. Number three. In order to operate a successful cinema, you need to make sure it has the last of movie, movies, mm -hmm. good snack and drinks, big screens. Very good. The latest movies, right? The latest movies. Uh, what about number four? Volunteer for number four. Raise your hand. Levante la mano. Número cuatro. Four, five, and six. Cuatro, cinco, y seis. Three more volunteers. El Dayana. Y luego eh, María Griselda y luego Ana Cecilia. Dayana, number four. To establish a trendy restaurant, it's important to have option one. Mm -hmm. I don't know what is the pronunciation. Fashionable? Fashionable. Fashionable, mm -hmm. fashionable service, delicious food, good music. Thank you very much. Number five. ¿A quién le asigné número cinco, perdón? Me, teacher. Go ahead. For an athletic center to be or fight for, it need to have good trainers, modern exercise equipment, a variety of classes. Thank you very much. Okay. Now, the pronunciation is profitable, right? Profitable. Profitable, mm -hmm. profitable, okay. Equipment. Equipment. Mm -hmm. And variety. Okay, the last one is variety. And then Ana Cecilia, number six. For a concert hall to be successful in show, have excellent acoustic, comfortable seat, and Affordable. Tickets. <laughs> Tickets. Uh -huh. Thank you. Okay. Sí. Como yo sé que hay pedacitos que no se ven, por eso se los paso ahí en WhatsApp también para que los tengan. So, yes, okay. no se ve aquí. Don't worry. Yes, exactly. Mm -hmm. Now, let's go ahead and, 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 and vote. Okay. So, what about the first one? In order for a shopping mall to succeed, what do you think they need to have? A variety of a store, a convenient location, or sufficient parking. What do you think? A variety of, of stores. A variety of stores. Yes, right. Because if if you have a small a small shopping mall, mmm, people would prefer to go to another one that has more stores. Muy bien. What about number two? 
to run a popular internet cafe. Do you remember that? ¿Se acuerdan de los famosos cibercafé? En, in, en inglés se llaman internet cafés, right? So, obviously, este, esta versión del libro, pues, es un poco, ¿verdad? Eh, desactualizada. Y pregunta, to run a popular cafe, internet cafe, it's a good idea to have what? Plenty of computers, good snacks and drinks, or late opening hours? What do you think? Good snacks and drinks. And drinks. <laughs> good snacks and drinks, good okay? Snacks and drinks. Muy bien. Ah, entonces ustedes eran los que iban al ciber, pero a comprar churritos, ya vi. Okay. So, very good. Then, what about the next one? What about the next one? Number three. In order to operate a successful cinema, you need to make sure it has the latest movies, good snacks and drinks, or beat screens. What do you think? The latest movies. The latest movies, right? In the past, right? In the past, I remember... Eh, movies didn't work like that. No trabajaban así. Pasaban películas que tal vez ya, ni, ya, ya no eran estrenos ni nada. And, and, and that's the way it, they, they, they would work. Así, así funcionaban. No eran las películas más recientes, ¿verdad? Sino que eran cualquier película. Okay. What about number five? For an athletic center to be profitable, o sea, que no dé dinero, que no dé ganancia, it needs to have good trainers, Mother exercise equipment or a variety of uh, classes. What do you think? I guess it's the third option of a, a variety. 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 Come on. Variety. By variety. Mm -hmm. Así, por variety, muy bien. It's so difficult. <laughs> it is, it's a difficult word, but you get used to it, yeah. okay? You get used to it and you said a variety of classes, and it's true, for that, because there are a lot of people and, and you need to have different schedules, right? Hay que tener diferentes horarios para que la gente pueda encontrar el que más le convenga. And the last one, for a concert hall to be successful, it should have, ese sería como un lugar... Uh, para conciertos, right? A concert hall, uh, it should have excellent acoustics of comfortable seats or affordable tickets. What do you think? Mm -hmm. Está difícil, fíjense. For me, uh, excellent acoustic. I think that would be the, the best option, right? Because, porque la verdad es de que de qué me sirve tener el gran espacio si no, si la acústica no es buena, ¿verdad? Sí. Ok, well, the idea, the, the idea was, la idea era que ustedes los ordenaran de, may, de mayor prioridad a menor prioridad, o sea, del 1 al 3, pero como no tenemos el libro físico, era un poco difícil, ¿verdad? Entonces, luego, chicos, the instructor, you know, talks about eh, these two, um, these two ways for describing purpose. Prácticamente, pues, eh, estamos hablando del, en esas dos primeras, la que dice, to run a popular internet cafe and to establish, or, or in order to establish a trendy restaurant, ambas se traducirían de la misma forma español. ¿Verdad? Para poner, ¿verdad? O para tener un café, un, un cibercafé popular, que sea pues popular, ¿verdad? que sea famoso, ¿verdad? para, in order to establish, para establecer, <clears throat> o solo digo to establish, or in order to establish, y no cambia el significado, para establecer. Puede usarlo de, usando todas las, toda la frase completa, o puede omitir in order, ¿verdad? Si yo solo uso in order to, porque puede usar to establish, or in order to establish, in order to significa lo mismo, para. Okay, just for you to know. Now, when we use the first two, right, to run a popular internet cafe, and then you continue with the rest of the information, you begin. Okay, you begin with the, um, the infinitive clause. Now, ¿qué es el infinitivo? Bueno, hay dos cosas, okay. A veces nosotros nos confundimos. Por ejemplo, si yo digo run, Run sería eh, the base form, 
la forma base del verbo. Pero también se le conoce como bare infinitive. Bare infinitive. Entonces, este, este de acá, el bare infinitive o la forma base, ¿verdad? No lleva el to. Pero el este, esta versión, to run, es el que se llama infinitive. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que confundirnos, ¿verdad? Esta es la forma base o también se le conoce como bare infinitive. ¿Qué significa bare marse sin nada? Por ejemplo, cuando usted quiere decir descalzo es barefoot. Descalzo. Barefoot. ¿Verdad? Entonces, si yo digo bare infinitive es el puro verbo sin agregar absolutamente nada. Y to run, aquí sí ya lleva una partícula, ya lleva la partícula to, ¿verdad? Entonces, ahí es donde es un infinitive, ¿verdad? Entonces, acá, cuando ya lo presentan en la estructura, el que estamos utilizando es el segundo, es el to, ¿verdad? El, el, el infinitivo, ¿ok? Este, to run, to establish, ¿verdad? Now, we have a second, a second way of doing that, right? And that is using for. La for an athletic center to be. Aquí está el infinitivo. La for an athletic center to be profitable, it needs to have modern exercise equipment. And in order for a shopping mall to succeed, it has to have a convenient location. Now, eh, esta parte de acá, el for, ¿verdad? For, en español, pues, sería lo mismo, para. Para un eh, centro atlético, un centro de ejercicios, ¿verdad? Eh, para que sea, eh, que dé ganancias, ¿verdad? Eh, and then I continue with the sentence. Now, over here, for. Generalmente, for va seguido, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, de un noun. Es un nombre. An athletic center. O una persona. Por ejemplo, yo les puedo decir, hey, for me. ¿verdad? Voy a dar este ejemplo. For me, for me to improve, ¿verdad? For me to improve English is important to practice a lot. ¿Verdad? Entonces, para mí, for me to improve English or to improve your English, ¿verdad? To improve your English, it's important to practice a lot. ¿Verdad? Entonces, solo les pido que no confundan el for con el to. O el in order to, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Ok? Este generalmente va a ir seguido de esta forma, ¿verdad? Y también pueden usarlo con in order for. Para que un o para que una. ¿Verdad? Entonces, eh... I'm going to stop here, ¿verdad? Me voy a quedar acá. Esta solo es la introduction. Mañana pues vamos a desarrollar más el tema porque todavía nos falta la clase de mañana. Mañana serían ya cuatro clases. Quiere decir de que para el día de mañana tienen que haber ya completado los ejercicios de la plataforma de la sección 1 y la sección 2. Lo digo porque hay muchos que se adelantan, ¿verdad? Si no, pues también puede esperar a que terminemos el día de mañana y lo completa el día de mañana. Pero generalmente, pues, en el chat les avisan y les dicen que tienen que terminarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Así que voy a pasar asistencia ahorita, ¿verdad? Y de los únicos personas que no me, que no me contestaron, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, chicos. ¿Questions? No, teacher. Bye. No, teacher. No, no, no. Not yet, todavía no, ok. Bye. Vamos a ver, tenemos acá a Carlos Fernando Portillo Rivas. ¿Está Carlos Fernando? Carlos Fernando, no vino. Eh, what about Miguel Arsenio Alas Crespín? I'm here, teacher. Gracias. Y what about Wendy Carolina Calderón de Aparicio? Wendy Carolina Calderón de Aparicio. No está. Vaya, entonces solamente el recordatorio, chicos. Eh, toda esta sección, ¿verdad? Es la que debemos de completar para el día de mañana. Así que, please, 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 ¿verdad? Les pido, por favor, 
que me ayuden finalizando todo, eh, toda esa parte de, la, de los ejercicios. Igual, la misma invitación. Si de repente se encuentra uno y usted dice, no, Tiche, ese no lo entiendo, ¿verdad? Entonces ahí me, me, me avisa, ¿verdad? Y dejamos pues una parte de la clase para poder... Eh, para poder como completar ese ejercicio, así como hicimos hoy. Durante el día, pues, no lo hago porque prefiero venir mejor y explicarlo, ¿verdad? No es lo mismo como, teacher, es que lo estoy poniendo y no, no me sale, no, pero aquí lo vamos comprobando juntos. Así que, guys, thank you very much for joining, and I'll see you tomorrow, ¿ok? Ok, teacher, good night, see teacher. teacher. Good night, teacher. Okay, good night. Okay, teacher, see you tomorrow. Bye, bye, good night. Good night, guys, take care.